97.com.br Ela está chegando, ó. Vitória Oliveira, bom dia, Vitória. Bom dia, Renata. Bom dia para quem acompanha o Manhã Cidade. Nos destaques do site de hoje, eu começo falando que um estudo divulgado por uma revista internacional de medicina revelou que um remédio antirretroviral apresentou uma eficácia geral de 100% na prevenção da infecção pelo HIV. O HIV é responsável por quase todas as infecções de HIV no mundo. Os dados de estudo foram apresentados na Conferência Municipal Internacional sobre a AIDS, que acontece lá na Alemanha. O estudo aponta que o medicamento injetável, aplicado somente duas vezes por ano, se provou tão eficaz que o estudo clínico chegou a ser interrompido precocemente, já que os números superaram os critérios de interrupção pré-definidos. Após a divulgação dos resultados, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS emitiu um comunicado afirmando que o medicamento oferece aí uma esperança para, é, de acelerar os esforços para acabar com a AIDS como ameaça pública até 2030. O remédio já é aprovado nos Estados Unidos, Europa e Canadá como tratamento para o HIV-1. Ainda não tem, no entanto, registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É visto também como alternativa em comparação com os atuais medicamentos preventivos orais de uso padrão do HIV. Também é destaque lá no nosso site, o cidade997.com.br, que o Ministério da Educação divulgou que mais de 300 mil brasileiros que estavam com dívidas junto ao FIES já foram beneficiados com o programa de renegociação, o Desenrola FIES. O Desenrola foi lançado em novembro de 2023, prevendo aí que está 54 bilhões em dívidas. Para solicitar a renegociação, é preciso entrar em contato com o um agente financeiro, o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, por exemplo, de forma presencial ou virtual. O prazo para o programa se encerrar no dia 31 de agosto deste ano. Os detalhes de quem pode participar e também como aderir ao programa estão lá no nosso site, o cidade997.com.br, tudo detalhado para você conferir aí como participar. Ainda também é destaque lá no nosso site que o relatório do Mapa da Fome foi publicado ontem por cinco agências especializadas da ONU, revelou que cerca de 733 milhões de pessoas passaram fome no ano passado, o equivalente a uma em cada 11 pessoas no mundo. Segundo os dados, o mundo retrocedeu aí 15 anos no combate à fome, com níveis de subnutrição comparáveis aos 2008 e de 2009, com o um nível de subnutrição crônica. Foi observado também a prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave, que permanece acima dos níveis pré-pandemia. Com pouca mudança, em quatro anos, eh, pessoas não têm acesso regular a alimentos adequados. Nos países da América Latina, houve aí um progresso. Aqui no Brasil, segundo a ONU, a fome atingiu 8,4 milhões de pessoas no ano passado. Esses números são melhores do que registrados no último mapa da fome divulgado no ano passado. Na ocasião, 32,8% da população estava em insegurança alimentar moderada ou grave. Ainda assim, o Brasil continua no mapa da fome de onde tinha saído em 2014 e voltou em 2019. É isso, Renata. Eu convido você e quem nos acompanha para continuar ligados no nosso site cidade997.com.br, que está sempre muito bem atualizado com as principais informações. Volto com você. Obrigada, Vitória. 10h40, WhatsApp Cidade. 